കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി സൈറ്റ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ അതിലെ സെക്ഷനുകളും റൂളുകളുമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമായ സെക്ഷൻ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് അതായത് മിസലേനിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ചാപ്റ്റർ പതിനാറാണ് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് സഹകരണ സംഘ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ നയൻറ്റി സിക്സ് പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംഘത്തിൻ്റെ മേലുല്ലാസത്തെ പറ്റിയാണ് അഡ്രസ് ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൻ നയൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പി ഓഫ് ആക്ട് റൂൾസ് ആൻഡ് ബൈലോസ് ടു ബി ഓപ്പൺ ടു ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സഹകരണ നിയമം ചട്ടം നിയമാവലി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പകർപ്പുകൾ പരിശോധനയ്ക്കായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് സെക്ഷൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പറയുന്നത് ട്രൈബ്യൂണൽ രജിസ്ട്രാർ എക്സെട്ര ടു ഹാവ് സെർട്ടൺ പവേഴ്സ് ഓഫ് സിവിൽ കോഡ് ട്രൈബ്യൂണലിനും രജിസ്ട്രാർക്കും സിവിൽ കോടതിയുടെ അധികാരങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സിവിൽ സിവിൽ കോടതിക്ക് എന്തെല്ലാം അധികാരങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം ഈ ട്രൈബ്യൂണലിനും രജിസ്ട്രാർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൻ നയൻറ്റി നയൻ പറയുന്ന ഓഡേഴ്സ് ടു ബി പ്രൊണൗൺസ്ഡ് ഓഡേഴ്സ് ടു ബി പ്രൊണൗൺസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിധികളുടെ പ്രഖ്യാപനത്തെ പറ്റിയാണ് സെക്ഷൻ നയൻറ്റി നയൻ സെക്ഷൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാർ ഓഫ് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഓഫ് കോഡ്സ് നൂറാമത്തെ സെക്ഷൻ പറയുന്നത് സഹകരണ നിയമങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽ സിവിൽ കോടതിയുടെയും റവന്യൂ കോടതിയുടെയും അവർക്കുള്ള നിയന്ത്രണത്തെ പറ്റിയാണ് സിവിൽ റവന്യൂ കോടതികൾക്കുള്ള നിയന്ത്രണത്തെ പറ്റിയാണ് അതാണ് ബാർ ഓഫ് ജൂറി ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് കോഡ്സ് എന്ന് പറയുക നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ശേഷം പറയുന്നത് പവർ ടു എക്സെപ്റ്റ് സൊസൈറ്റീസ് അതായത് സംഘങ്ങൾക്ക് സഹകരണ നിയമ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഇളവ് നൽകാനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ അധികാരത്തെ പറ്റിയാണ് സെക്ഷൻ നൂറ്റി ഒന്ന് സെക്ഷൻ നൂറ്റി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അംഗങ്ങളുടെ രജിസ്റ്ററെ പറ്റിയാണ് സെക്ഷൻ വൺ നോട്ട് ടു സെക്ഷൻ വൺ നോട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൂഫ് ഓഫ് എൻട്രീസ് ഇൻ സൊസൈറ്റീസ് ബുക്സ് അതായത് സംഘം രജിസ്റ്ററുകളിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള തെളിവ് അതിനെ പറ്റിയാണ് സെക്ഷൻ വൺ നോട്ട് ത്രീ സെക്ഷൻ വൺ നോട്ട് ഫോർ സർവീസ് ഓഫ് നോട്ടീസ് അതായത് നോട്ടീസ് നൽകുക നോട്ടീസ് സെർവ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നൂറ്റി നാലാമത്തെ സെക്ഷൻ പറയുക നൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ട്സ് ഓഫ് സൊസൈറ്റീസ് നോട്ട് ടു ബി ഇൻവാലിഡേറ്റഡ് ബൈ സെർട്ടൺ ഡിഫക്ട്സ് അതായത് ചില തെറ്റുകൾ നിമിത്തം സംഘം പ്രവൃത്തികൾ അസാധുവാകുകയില്ല എന്നാണ് പറയുക നൂറ്റി ആറാമത്തെ സെക്ഷൻ പറയുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോർ ആൻഡ്സ് ഡൺ ഓർ പർപ്പർട്ടിങ് ടു ബി ഡൺ ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് എന്നാണ് അതായത് ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിരക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കും നൂറ്റി ഏഴാമത്തെ സെക്ഷൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് നോട്ട് ടു അപ്ലൈ ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് എന്നാണ് നൂറ്റി എട്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ നൂറ്റി സോറി നൂറ്റി ഏഴാമത്തെ സെക്ഷൻ പറയുക കമ്പനീസ് ആയിട്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ബാധകമാകില്ല നൂറ്റി എട്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ പറയുന്നത് പോലീസ് ഓഫീസറുടെ കർത്തവ്യത്തെ പറ്റിയാണ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് പോലീസ് ഓഫീസർ ഇനി നൂറ്റി ഒമ്പതാമത്തെ സെക്ഷനാണ് നൂറ്റി ഒമ്പതാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്ഷനാണ് പവർ ടു മേക്ക് റൂൾസ് പവർ ടു മേക്ക് റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂളുകൾ സഹകരണ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് ചട്ടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ അധികാരത്തെ പറ്റിയാണ് നമുക്കറിയാം റൂൾസ് കെ സി എസ് റൂൾസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താറുണ്ട് സർക്കാർ ഈ സർക്കാർ ഇങ്ങനെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് ഈ സെക്ഷൻ അതായത് സഹകരണ നിയമത്തിലെ നൂറ്റി ഒമ്പതാമത്തെ സെക്ഷനിൽ അനുസരിച്ചാണ് ആ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് റൂളുകൾ അമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീൽ ആൻഡ് സേവിങ്സ് എന്നാണ് അതായത് മുൻ നിയമങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽ വ്യവസ്ഥകൾ അസാധുവാക്കലും പരിരക്ഷിക്കപ്പെടലും എന്നാണ് മുൻ നിയമങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അസാധുവാക്കലും പരിരക്ഷിക്കപ്പെടലും അതായത് നമുക്ക് റദ്ദ് ചെയ്യലും ഉദ്ധരിക്കലും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയാം
മലബാർ ജില്ലയിൽ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിലെ മദ്രാസ് സഹകരണ സംഘ നിയമവും അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്നിലെ തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി സഹകരണ നിയമവും സഹകരണ സംഘ നിയമവും ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിലെ പുതിയ നിയമം വന്നപ്പോൾ റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് റദ്ദ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അമ്പത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിലെ മദ്രാസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ടിൻ്റെയും അമ്പത്തൊന്നിലെ രാമൻകൂർ കൊച്ചിൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ടിൻ്റെയും റദ്ദ് റദ്ദ് ചെയ്തു എന്നാലും ഈ നമ്മുടെ പുതിയ നിയമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ നിയമനങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അതുപോലെ ഉത്തരവുകളും വിജ്ഞാപനങ്ങളും നോട്ടീസുകളും മറ്റ് നടപടികളും എല്ലാം ക്രമാനുസരണം ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിലെ നിയമത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാം അതാത് നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമായി കണക്കാക്കണം അറുപത്തൊമ്പതിലെ നിയമം വന്നു കഴിയും വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പഴയ നിയമങ്ങൾക്ക് ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തീയതിക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ളതും റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെട്ട മുൻ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കരുതപ്പെടാവുന്നതോ ആയ ഏതൊരു സംഘവും ഈ നിയമം പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കരുതേണ്ടതും അങ്ങനെയുള്ള സംഘങ്ങളുടെ ഉപനിബന്ധനങ്ങൾ ഈ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധ ആ വ്യവസ്ഥകൾ സംബന്ധിച്ച് റദ്ദാക്കുന്നത് വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നത് വരെയോ തുറന്ന് നിലനിൽക്കുന്നതുമാണ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പം നൂറ്റി പത്താമത്തെ സെഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അറുപത്തൊമ്പതിലെ ചുരുക്കം പറയാൻ ഇതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിലെ സഹകരണ സംഘ നിയമം വന്നപ്പോൾ പഴയ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട സംഘങ്ങൾ ആ സംഘങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ തുടർന്ന് ഈ സംഘ ഈ നിയമത്തിന് കീഴിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സംഘമാണേലും അത് ഈ പുതിയ അറുപത്തൊമ്പതിലെ സഹകരണ സംഘ നിയമത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടതായിട്ട് കരുതണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് പുതിയ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും അവിടെ ഇല്ല മനസ്സിലായോ അതാണ് ഈ അവസാനത്തെ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുക റിപ്പീൽ ആൻഡ് സേവിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഈ ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് റൂൾസും നൂറ്റി പത്ത് സെക്ഷനുകളുമാണ് ഈ സഹകരണ നിയമത്തിൽ ഉള്ളത് നൂറ്റി പത്ത് സെക്ഷനും ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് റൂളും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്ഷനുകളും അതുപോലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട റൂൾസും എല്ലാം ക്ലബ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മളിത് സെക്ഷൻ റൂളുകളും തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം കേട്ട് പഠിക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു ക